வணக்கம் இன்னைக்கு ஆன்லைன் டெய்லரிங் கிளாஸ் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஷோல்டர் லூஸ் தான் வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ பிளவுஸ்ல வந்து ஷோல்டர் வந்து லூஸ் ஆகுது ஷோல்டர் லூஸ் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு ஷோல்டர் வந்து இறங்கிக்கிட்டே வருது ஸோ இப்ப பாருங்க எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஷோல்டர் லூஸா இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இந்த ஷோல்டர் லூஸ் இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து தச்ச பிளவுஸ் ஸோ இந்த பிள இந்த மாதிரி உள்ள பிரச்சனையை வந்து நம்ம எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோல வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து ஷோல்டர் லூஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஷோல்டர் வந்து லூஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லி நிறைய பேர் அதுக்கு அந்த வீடியோ பார்த்து புரிஞ்சிருந்ததுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான் இது ஸோ வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் தான் ரெண்டு மெத்தடில் வந்து இதை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ பிளவுஸில் வந்து ஷோல்டர் லூஸை வந்து நம்ம எப்படி வந்து சை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஷோல்டர் ரா கெட்ட பக்கமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஷோல்டர் வந்து இது வந்து நெக்லைன் வந்து நெக்லைன் இப்படி வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கக்கூடியது ஸோ அதனால் இந்த நெக்லைன் உள்ளதை நான் பிரித்து எடுத்துட்டேன் பிரித்து எடுத்துகிட்டு இப்படி வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கையும் கூட பிரிச்சுக்கலாம் கையை பிரிச்சுட்டு நீங்கள் தையல் போட்டிங்கன்னா இன்னும் பார்க்குறதுக்கு நீட் ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் இப்போ இதில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா கை பிரிக்க போகிறதில்ல இந்த மாதிரி டபுளாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம இந்த தையல் இருக்குல்ல இந்த கையை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்கக்கூடிய தையல்லேருந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச் முன்னாடி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஷார்ப்பாக கொண்டு வந்து ஒரு கால் இன்ச் அதாவது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு லூஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு இதில் வந்து ஒரு கால் இன்ச் பிடிச்சா போதுமானது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துலேருந்து எப்படி கொண்டு வந்து ஒரு கால் இன்ச்க்கு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து தையல் ஆரம்பிக்கணும் இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் தையல் போட்டிருக்கீங்கள இதுலேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே கொண்டு வந்து தையலை வந்து முடிங்க இப்போ எப்படிங்கிறத போட்டு காமிக்கணும் ஸோ நமக்கு இந்த கால் இன்ச் நீங்கள் தையல் பிடிக்கும் போது நமக்கு நெக்லைன் இப்படி இருக்கும் இந்த நெக்லைனை நம்ம மடக்கி தைக்கும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு விசிபிளாக வந்து தெரியாது வெளியில் பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்கும் இன்னும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நிறைய பிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த கை இந்த தையலை பிரிச்சுருங்க இந்த சைடு ஒரு ஒன் இன்ச் பிடிச்சிக்கோ பிரிச்சுக்கோங்க இந்த சைடு ஒரு ஒன் இன்ச்க்கு பிரிச்சுட்டு இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே தையல் போட்டுடலாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படி தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஸ்கீவ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பார்க்குறதுக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு கால் இன்ச் பிடிச்சிங்கன்னா தாராளமாக போதும் அந்த நெக் லூஸ் வந்து இந்த சைடு ஒரு கால் இன்ச் இந்த சைடு ஒரு கால் இன்ச் வரும்போது டோட்டலாக ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ஆயிரும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல நெக் லூஸ் வந்து விழாது இது பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம பிடிக்கும் போது பேக் டாட் இருக்குல்ல இந்த பேக் டாட் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பிடிச்சிருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு ஒரு ஷேப் எடுத்து விட்டுருங்க ஏன்னா நம்ம இந்த ஷோல்டர் பக்கத்தில் தையல் பிடிக்கும் போது பேக் டாட் பின்னாடி வந்து தூக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு கால் இன்ச்க்கு இந்த மாதிரி ஷேப் எடுத்து விட்டு பிடிச்சி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிட்டடாக இருக்கும் இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரோப்பு ரோப்பு வந்து நீங்கள் எந்த பிளவுஸ் தைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ரோப் அட்டாச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஷோல்டர் லூஸ் ப்ராப்ளம் வந்து வராமல் இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஷோல்டர் இறங்கினா கூட நீங்கள் ரோப் வந்து ரோப்பை வந்து நல்லா டைட் பண்ணி கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷோல்டர் லூஸ் வந்து விழாது ஆனால் எல்லாருமே வந்து ரோப் வந்து அட்டாச் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் இப்போ இந்த மெத்தடை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி கால் இன்ச் பிடிச்சி நீங்கள் தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஷோல்டரில் வந்து 
காலிஞ்சு காலிஞ்சு தையல் பிடிக்கும் போது இந்த நெக் லூஸ் வந்து நமக்கு வந்து போயிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி நான் காமிக்கும் போது எந்த அளவுக்கு நெக் வந்து லூஸாக இருக்குது ஷோல்டர் இறங்குச்சுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ எந்த அளவுக்கு ஃபிட்டடாக நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற தெரியும் நெக் வந்து நல்லா பதிஞ்சு நமக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கு ஷோல்டர் வந்து இறங்கலை ஸோ இதுதான் வந்து ஷோல்டர் வந்து லூஸாக இருக்குது நெக் இறங்கிக்கிட்டே இருக்குன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் இது இன்னும் உங்களுக்கு நல்ல நீட்டாக இந்த இடத்துல ஃபினிஷ் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஸ்லீவை மட்டும் பிரிச்சுட்டு திருப்பி தச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து வரும் ஸோ இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஷோல்டர் லூஸ் ஆகிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபிட்டடாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மேக்ஸிமம் ரோப் அட்டாச் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ரோப் வச்சு உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைனா இந்த ஷோல்டரில் வந்து காலிஞ்சு காலிஞ்சு பிடிச்சி தைங்க உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்து வரும் ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரை